，小夫竟然被人踩在了脚底，胖虎竟然被一只猫追到，无路可逃。为什么他们会变得这么小呢？这天，大熊和小夫、胖虎在空地玩玩具小汽车，他们想起小时候都有想坐进这种玩具车的想法，但这是不可能的，除非身体变小。嗯，胖虎和小夫忽然意识到哆啦 A 梦可以做到，于是他们威逼利诱大熊，让他去拿能让身体变小的道具来。哆啦 A 梦昨晚熬夜修理道具，现在很困，大熊只能自己动手，从他口袋翻出了缩小灯。他们拿到缩小灯后，就开始了自娱自乐。胖虎先坐进了小车里，让大熊他们在下面推。车子启动后，他们赶紧抓住车外框，小车咻的一下就带着他们窜出了好远。穿过了水泥管，又撞到了石头，才停了下来。这下翻车了，小夫伤心的哭了，因为这是他的车。车子撞坏了也没得玩，他们打算恢复原状。但大熊摸了摸口袋，却发现他忘了把恢复原状的道具带来了。现在只有回家去找哆啦 A 梦了。虽然大熊家离空地只有二百米远。但现在他们只有原来大小的百分之一，这就相当于是二十公里，是非常远的距离。还好胖虎总是元气满满，才给大家加油打气，带头先行动了起来。很快他们就来到了大马路边，但以往一抬脚就能跨下去的马路牙子，现在就跟悬崖一样高。胖虎和小夫先后跳了下去。但大熊始终没办法迈出那一步，他太害怕了。于是胖虎和小夫就先走了，打算恢复原状后再回来救大熊。路上，小夫不停地夸胖虎的彩虹屁，说他可靠。膨胀的胖虎便想抄近路，走小路，但这条路看起来有些可怕，小夫不敢走。于是他们在这里分开了。胖虎很快就遇见了药丸虫。他原本想搞一只当坐骑，但这虫子一碰就缩成一团。胖虎灵机一动，把虫当球菜，这下移动速度快多了。但转眼，胖虎就撞到了一只猫的屁股上，这可不得了！猫像看见了吃的一样，一直追着胖虎，直到胖虎躲进了下水道，他才离开。小夫就更惨了，他竟然不小心被人踩在了脚底，好不容易脱离了险境。又有一辆车从他头顶上呼啸而过，把他吓得连连叫妈妈。大熊还在马路牙子上犹豫着要不要跳。这时，一阵风吹起了他旁边的蒲公英种子，他灵机一动，抓住蒲公英，被风带到了天上。幸运的是，他成功在家附近降落。他不禁感叹：也许今天是他的幸运日呢。变小后看到的世界跟平常完全不一样。车子就像会移动的大楼，胖虎好不容易逃离了猫爪，又遇上了蚂蚁大军，而大熊遇见了躲起来哭泣的小夫。小夫一向很要面子，他看见大熊，赶紧擦掉了眼泪。大熊却很坦然地承认自己刚刚大哭了一场，于是这两人就结伴一起走了。没走两步，他们就听到了胖虎的呼救声。胖虎正被一大群蚂蚁逼到了一棵小草上，胖虎紧紧抓着小草，不停地用脚踹走试图接近他的蚂蚁。小夫可算是逮着机会报复一下胖虎了，他让胖虎求他，但他忘了胖虎一向是求后算账的。不过小夫偏要逞着一时的口舌之快，胖虎被蚂蚁吓得没辙了，只好求小夫救救他。于是小夫掏出了口袋里的糖果。他洋洋得意地跟大熊科普说：“蚂蚁最喜欢甜的东西了，只要他们闻到了，眨眼间就会围过来。”结果下一秒，蚂蚁大军就真的把他和大熊团团围住了。这时，小夫还没慌，他表示只要把糖扔远一点，蚂蚁就会追过去了。结果他一个不小心，糖果掉进了他的衣服里，这下蚂蚁就开始对他俩穷追不舍了。情急之下，他们也爬上了胖虎在的那棵草。由于三人太重了，草将他们甩到了远处。这一下倒是成功甩掉了蚂蚁。更幸运的是，他们此时就站在大熊家门口了。不过由于他们太小了，敲门声完全没人能听见。幸好大熊妈这样出门买菜，他们趁机从门缝溜了进去。随后，他们又顺着玄关的靴子爬到了地板上。
。感觉下来，通往二楼的楼梯就是他们面临的又一大挑战。这对现在的他们来说，简直是难如登天了。胖虎先试了一下，但这楼梯有没有落脚点，实在是很难攀爬。这时，最眼惺忪的哆啦 A 梦从他们身边路过。他们赶紧大声呼喊哆啦 A 梦，但声音太小了，哆啦 A 梦还以为是自己幻听了。小福又忍不住哇哇大哭。胖虎和大熊让他不要轻言放弃。最后，他们三人各显神通，大熊拿出一捆绳子，他想着先爬上去的人可以用这个拉后面的人上去。但小福提出了灵魂疑问：那么第一个人要怎么爬上去呢？小福从凉鞋上拿下来一个凸点球，他想用这个弹力跳上去。办法不错，但还是差了一点点才能够着。胖虎拿来了一块板子，助跑之后一口气往上冲，但坡度太陡，还没到顶他就滑了下来。这时大熊忽然想到，也许把这三种方法结合到一起就可以了。话说大熊潜在的智商还是不容小觑的，他们将弹力球和板子做成跷跷板，有胖虎和小福站在橡皮上向下跳。第一次没成功，大熊的脸被撞得通红，但他没喊一声疼，继续尝试。第二次，大熊成功落到了台阶上，然后他垂下绳子，将小福和胖虎拉了上来。到了这里，他们就可以顺着扶手往上爬了。眼看就要登顶时，一阵风将窗台上的公仔吹落，公仔将胖虎带了下去。大熊和小福赶紧抓住胖虎腰间的绳子，胖虎很担心他们俩也掉下来，让两人把绳子剪断。但大熊表示，他们不可能放下胖虎不管的，这把胖虎感动得眼泪汪汪。终于在他们的齐心协力下，把胖虎拉了上去，这可真是有惊无险呢、啊。他们终于成功到了大熊的房间，哆啦 A 梦还在睡觉，他们三个一起大声喊，想把哆啦 A 梦叫醒。这下哆啦 A 梦总算听见了，但睡得迷迷糊糊的他，只听了没办法恢复原状。他开始四下寻找大熊的身影，但他走路发出的震动，在大熊他们看来就像是地震一样。甚至他们差点被踩扁。哆啦 A 梦在这个房间没找到大熊，就往外走了。小福又开始哭了。这下谁来帮他们恢复原状啊？但胖虎和大熊都鼓励他一定要坚持。一路的冒险和艰辛，他们都克服了，绝对不能在这个时候轻言放弃。毕竟他们三个人的友情可是比钻石还坚硬的。小福听了这一番鼓励，也擦掉了眼泪，重新振作。可这时他们忽然恢复了原状。大熊这才想起来，身体被缩小灯变小后，只要等时机一到，就会自动恢复原状。胖虎和小福十分生气，好家伙，这种事你怎么能忘呢？那我们吃的苦都白白浪费了，早知道我们待在空地就可以了。而哆啦 A 梦还在家门外来回踱步寻找大熊。好了，本期问题，你们小时候有没有什么冒险经历呢？欢迎大家留言、点赞和关注哦，我们明天见。